немножко волну, точнее не волну, пену. 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 Не знаю, насколько качественно получается. Решил делать ее даже не из синтепона. А взял меховой воротник. И этот меховой воротник, просто вот, вот эту вот не жесткую часть, а мягкую часть, вот это, раз, отрезал и сажал вот на такую вот вещь. Кстати, всем советую, вот эта штука очень хорошая, если вы работаете с водой, то есть вот влажные берега, сырой песок, вот как здесь, очень хорошо имитирует. То есть вот именно такой влажность становится, ну, глянца дает мало. Вот. Здесь вот, вот эта волна, на ней тоже приклеен с помощью вот этого вот средства для нанесения влажного эффекта. Вот на эту волну тоже нанесен вот этот вот мех, вот с этого вот воротника волшебного. Так, сейчас попробуем белым акрилом. Немножечко вот пройтись по краешку и посмотреть, что получится. Но если что-то не получится, я буду опять это переделывать, потому что я особо не люблю, когда мне что-то не нравится. А снять вот это, это элементарно. Просто берется white spirit, протирается и все. И оно моментально все отходит. И э, вот этот вот, вот эта эмаль от Humbrol белая. И здесь все. Вот это вот средство для нанесения влажного эффекта. Оно тоже на white spirit. Ну, то есть снимается white spirit очень легко. Поэтому, я думаю, проблем с этим не будет. Как говорится, нет границ нашим экспериментам. Сейчас вот Валеха намешаю. Сейчас попробуем, что получится. Ну, если будет вообще ужасно, придется от этого отказаться и все дело. Ничего страшного, я думаю, с этим не произойдет. Вот немножечко сейчас я... жесткости бы еще придать, конечно, этим вещам было бы вообще изумительно. Нет, мне не нравится. Убираем. Видите, она элементарно все. Волну немножко облагораживаем. Акрил немного скатывается в капли. Это дает нам дополнительное преимущество, потому что он так выглядит более реалистично, что Сверху, скорее всего, пройдем жидкостью для придания вот этого вот эффекта влажной поверхности. Это 
эта волна сделана с помощью эмали Хамбро. Мы сейчас поэкспериментируем. Одну вот сейчас акрилом, сейчас подсохнет она. Одну у нас будет, одна у нас будет с помощью акрила сделана. А вторая с помощью эмали. И сравним просто, какая из волн более качественная. Сейчас будем пробовать по этой волне проходить тем средством для придания влажной поверхности. Будем уже смотреть, можно это или нет. Потому что, боюсь, может снять все-таки акрил. Подсохнет немного и попробуем. Так, ну пока что вот у нас. Вот такая вот волна, такая вот пена грязноватая от песка. Вот эту, наверное, вытяну сюда пену чтобы она ну, стропа была внутри или здесь еще один сделаю виток пены чтобы объемная она здесь была в стропах и видно будет сейчас попробуем небольшой сделать пробный мазок этим средством и уже будет ясно и понятно, можно будет его использовать или нет. Вот если нет, тогда будет обидно очень, потому что очень хорошая вещь. И будем надеяться, что она никак не взаимодействует и с акрилами. Нет, не снимает, поэтому все вроде как отлично. Так, здесь надо что-то сделать. Попробую вытянуть сюда сейчас пинцетом. До этого я это не сделал, потому что боялся снизу поотрывать.
таким вот образом. Так у нас хотя бы видно, что стропа она участвует в этом пенообразовании. А до этого у нас получалось, что строп у нас образует стен, через которую эта пена не проходит. Хотя, думаю, вот здесь сейчас еще приклею такой небольшой кусочек, чтобы стропа вообще была внутри и здесь тоже. Для этого мы берем отрезаем вот такой кусочек даже практически не видно то есть он вот вот такого вот формата сейчас пойду немножко вот прокрашу из баллона прям белой краской и сюда нанесу так прокрасил сейчас попробую это добавить сюда сказать Возьмем Валеха 122 и немножечко поэкспериментируем еще. Но это в чистом виде мы его использовать не будем, мы его сейчас разбавим, чтобы он оставлял еле заметный след. Возьмем спонжик опять наш. Так, а где у меня? Потому что если вот от этого вот жидкости кисть вы не помоете, потом придется мучиться. Может быть она и не сильно, конечно, склеивает кисть, но проблем может оставить. Так, пробуем добавить новый оттенок. Может ли быть на реке такая волна? Да, может быть такая волна. Я бывал на оке. Вот на оке такая волна бывает. И довольно-таки часто. Это уже не говорить о 
Волги, а то и же на Волге, так вообще это такая волна, наверное, норма, потому что река более полноводная. Прошелся я этим акрилом, вот этим дополнительно. И вода приобрела уже совсем другой вид. То есть несколько оттенков придают уже более интересный вид. То есть вот такой. Мне кажется, так вот волна выглядит гораздо приятнее. Да, пусть она немного непрозрачная, она бы не была тут прозрачная. Но вид совсем другой. То есть она более какая-то, более живая, что ли. Ну, дно понятно. Там, ну, как было, его никто и не трогал, это дно. А волна вот такая. Волна, пена. Парашютик наш. Скоро перейду к созданию, наверное, а именно корней, которые здесь будут торчать. Кому видео было полезно, подписывайтесь, ставьте палец вверх. Скоро будут новые видео. Пока.